హై గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ప్రోగ్రామ్ మా ఛానల్ మన సీ షాప్ సిరీస్లో ఈరోజు మెథడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి మెథడ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఎందుకంటే ప్రతి చోట ప్రతి మనం ఏ కోడ్ రాసిన మెథడ్లోనే రాస్తామండి సో మెథడ్స్ అనేది రెగ్యులర్గా మనం యూజ్ చేసేది సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి పాయింట్ ఈ సెషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి డోంట్ మిస్ ద వీడియో ఓకేనా కాస్ ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఓకేనా లెట్ స్టార్ట్ దిస్ సెషన్ ఓకే సో మెథడ్స్ so methods ante a method is a block of code which only runs when it is called okay na so adu ent anedi man chuddamu nen method syntax anedi nen ok sari method create chestanu meeku ardham avutundi so <coughs> public access modifier void method name manaku meaningful meeku edaithe meaningful isthe adu rayandi method name appudaina caps letters tho declare cheyandi baa untadi ఓకే మెథడ్ నేమ్ ఓకేనా పబ్లిక్ వాయిడ్ మెథడ్ వాయిడ్ అనేది రిటర్న్ టైప్ అనమాట సో వాయిడ్ అనే యూజ్ చేస్తే అది ఏమీ రిటర్న్ చేయదా మెథడ్ ఓకేనా సో సంథింగ్ జస్ట్ నేను ప్రింట్ చేస్తాను స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి దిస్ మెథడ్ విల్ నాట్ రన్ ఎనీథింగ్ ఓకే గైస్ వన్ థింగ్ సో ఈ మెథడ్ నేను క్రియేట్ చేశాను చూడండి ఈ మెథడ్ వచ్చేసి వాయిడ్ రిటర్న్ టైప్ ఉంది అంటే ఈ మెథడ్ ఏమీ రిటర్న్ అవ్వదు అనమాట ఓకేనా సో ఒక ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ రిటర్న్ ఏదైనా రిటర్న్ చేస్తుంది అంటాం కదా అది ఏందనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో మెథడ్ చేస్తాను ఇంకో మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి పబ్లిక్ ఇంట్ ఇంట్ యాడ్ ఓకే ఇంట్ యాడ్కి ఒక టూ పారామీటర్స్ నేను పాస్ చేస్తాను మెథ డిక్లరేషన్ సో పారామీటర్స్ ఇట్లా డిక్లేర్ చేస్తామండి డేటా టైప్ అండ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తాము ఇంట్ బి ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంట్ రిజల్ట్ ఇంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఓకేనా రిటర్న్ రిజల్ట్ సో టూ మెథడ్స్ నేను క్రియేట్ చేస్తానండి ఒకటి మెథడ్ వచ్చేసి ఏమీ రిటర్న్ చేయదు ఒక జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ మెథడ్ రిటర్న్ చేస్తుంది రిజల్ట్ అడిషన్ ఏ ఈ రెండు వేరియబుల్స్ ఒక అడిషన్ ఏ ప్లస్ బి ఎంత రిజల్ట్ వస్తుందో ఆ రిజల్ట్ వచ్చేసి కూడా ఏ ప్లస్ బి అడిషన్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ 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 వచ్చేసి కూడా రిజల్ట్ వచ్చేసి ఇంటీజర్ కదా సో ఇంటీజర్ వేరియబుల్ రిటర్న్ చేస్తాం అనమాట రిటర్న్ టైప్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చు మన డేటా టైప్స్ మనకు తెలుసు డేటా టైప్స్ ఏంటి అనేది డేటా టైప్స్ గురించి ఎవరికైనా ఐడియా లేకపోతే మన సెషన్ మన సిరీస్లో డేటా టైప్స్ గురించి కూడా నేను చేస్తాను మీరు ఆ వీడియో చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది సో రిటర్న్ టైప్ ఏదైనా ఇంటీజర్ అవ్వచ్చు స్ట్రింగ్ అవ్వచ్చు ఫ్లోట్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు మనం సో అట్లా అండి సో ఇవి మన మెథడ్ డిక్లరేషన్ చేస్తామండి ఇక్కడ చూడండి ఎ మెథడ్ ఈజ్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ విచ్ ఓన్లీ రన్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ when it is called only runs when it is called mana call cheyapothe em run avadu for example ipudu nenu chudam output read cheyadaniki nenu oka read line use chestanu okay na ipudu chudandi nenu output run chestanu సో అవుట్పుట్ చూడండి ఏమీ ప్రింట్ అవ్వలేదు ఏమి రాలేదు అవుట్పుట్ ఎందుకంటే మనము మెథడ్ని డిక్లేర్ చేసాం కానీ ఎక్కడ మనం కాల్ చేయలేదు మెథడ్ని సో ఏ మెథడ్ ఈజ్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ విచ్ ఓన్లీ రన్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అది మనం కాల్ చేస్తేనే రన్ అవుతుందండి సో మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ వైడ్ మెయిన్ మెథడ్లో ఏ ఈ కోడ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ ఈ బ్లాక్లో ఉన్న కోడ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఏమి రాయలేదు ఈ మెథడ్ కూడా కాల్ చేయలేదు సో ఫస్ట్ మనం కాల్ చేస్తాం మెథడ్ని మెథడ్ని మెథడ్ నేమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ రావట్లేదు ఈ మెథడ్ కాల్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఏవైనా క్లాస్లో మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం ఈ మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఒక క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారానే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఈ మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేయగలం లేదంటే యాక్సెస్ చేయలేం అనమాట సో క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఈ క్లాస్ వచ్చేసి ఏంటి ఈ క్లాస్ నేమ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి ఆబ్జెక్ట్ మీ ఇష్టం ఇక్కడ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మీనింగ్ఫుల్ నేను ఒక పి అని ఇస్తాను లేదంటే ఆబ్జెక్ట్ అని ఇవ్వచ్చు మీ ఇష్టం ఏదైనా మీ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట సో ఇట్లా న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ 
ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అండి ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్కి క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట ప్రోగ్రామ్ క్లాస్తో క్లాస్ నేమ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ ప్రోగ్రామ్ ఇది మనం ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ అండి ఏదైనా కానీ సింథాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్కి ఏమవుతుందంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్కి వచ్చేసి ఈ వేరియబుల్స్ అన్ని యాక్సెస్ చేయగలదు ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఈ మెంబర్స్ అన్ని క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్స్ అన్ని యాక్సెస్ చేయగలదు కాబట్టి చూద్దాం ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఇప్పుడు చూడండి యాడ్ ఉంది మెథడ్ నేమ్ ఉంది యాడ్ ఈ రెండు మెథడ్స్ మనకి మెథడ్ నేమ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్లో చూపిస్తాను చూడి ఇప్పుడు నేను మెథడ్ నేమ్ని కాల్ చేస్తాను ఓకేనా మెథడ్ నేమ్ ఫంక్షన్ చూడండి ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను చూడండి దిస్ మెథడ్ విల్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్ సో మనకి ఈ మెథడ్ కాల్ అయింది ఈ అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయింది ఓకేనా ఫైనా సో ఏదైనా కానీ మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఆ క్లాస్లో ఆ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేయగలం సో ఇది ఫైనా క్లియర్ కదా వీడికి సో చూడండి ఇక్కడ ఏ మెథడ్ ఈజ్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ విచ్ రన్స్ ఓన్లీ డిస్ కాస్ట్ ఓ కెన్ పాస్ ఇన్ టు డేటా సెకండ్ పాయింట్ యూ కెన్ పాస్ డేటా ఇన్ టు ఏ మెథడ్ నోన్ యాజ్ పారామీటర్స్ పాస్ ఇన్ టు డేటా సో ఈ డేటా మనం ఈ మెథడ్కి పాస్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ మనం పంపిస్తాం కాల్ చేసేటప్పుడు అది ఎలానో చూద్దాం సో ఆబ్జెక్ట్ డాట్ యాడ్ యాడ్ మెథడ్కి మనం చూడండి ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ చూపిస్తుంది ఇంటి ఏ ఇంటి బి సో మనం ఇంటీజర్స్ పాస్ కావాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఫస్ట్ టూ వాల్యూ పంపించాను తర్వాత నేను సిక్స్ పంపించాను చూడండి ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను ఏమైతుందో చూడండి ఈ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి రిజల్ట్ రావాలి ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు మనకు సి రావాలి ఓకేనా సారీ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ ఏమైతుంది ఏ ప్లస్ బి టూ ప్లస్ సి ఇక్కడ మనం యాడ్ మెథడ్లో టూ కమా సిక్స్ పంపిస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ టూ వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ వేరియబుల్కి టూ వస్తాను అవుతుంది సెకండ్ వేరియబుల్కి సిక్స్ అవుతుంది సో ఇక్కడ టూ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ వాల్యూ రిజల్ట్లో స్టోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూద్దాం కానీ ఎయిట్ ప్రింట్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే మనం ఆ మెథడ్ని కాల్ చేసాం కానీ ఈ మెథడ్ మనకి రిజల్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది సి వ్యా రిజల్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఎయిట్ అనేది రిజల్ట్ చేస్తుంది మనం కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఇంటీజర్ ఆ వేరియబుల్లో మనం సేవ్ చేయలేదు కదా సో ఇంటీజర్ అనే వేరియబుల్ తీసుకొని ఇంట్ రిజల్ట్ ఇంట్ ఆర్ఈఎస్ అనుకున్నాం ఇంకో అనదర్ వేరియబుల్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ఈ మెథడ్ రిటర్న్ చేసేది ఈ వేరియబుల్లో సేవ్ అవుతుంది ఓకేనా అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం దాన్ని ప్రింట్ చేస్తాం రిజల్ట్ ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను మనకి అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుంది ఎయిట్ అని దిస్ మెథడ్ విల్ నాట్ మనం టూ మెథడ్స్ కాల్ చేసినాం ఫస్ట్ మెథడ్ ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది అండ్ సెకండ్ ఈ మెథడ్ కాల్ చేస్తే టూ కమా సిక్స్ పంపించాం ఇక్కడ టూ ఇక్కడ సిక్స్ అవుతుంది రిటర్న్ వచ్చేసి ఎయిట్ కదా మనకి ఎయిట్ వచ్చేసి ఈ వేరియబుల్లో సేవ్ అవుతుంది ఈ వేరియబుల్ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం అర్థమైంది కదా క్లియర్గా కావాలంటే మీకు ఇంకా నేను డీబక్ పాయింట్ పెడతాను చూడండి ఫస్ట్ ఎలా ఎక్సిక్యూట్ అవుతుందో మెథడ్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ ఎయిట్కి వస్తుందండి కట్ సరా రన్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా సో మెయిన్ మెథడ్ లేక వచ్చింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎఫ్ టెన్ అని కొడితే నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంటుంది అనమాట ఎఫ్ టెన్ ఎఫ్ టెన్ యూజ్ చేస్తాం మనము ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ టెన్ అని కొట్టినా పర్లేదు లేదంటే ఇక్కడ దీన్ని క్లిక్ చేస్తూనే వెళ్తుంది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ నేమ్ చూడండి ఫస్ట్ మెథడ్ ఇటుకు వచ్చింది ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మళ్ళీ పోతుంది మళ్ళీ సెకండ్ యాడ్కి వచ్చింది మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి ఈ మెథడ్ లేక వస్తుంది ఇంటిజర్ యాడ్ మెథడ్ లేక వస్తుంది సో ఇప్పుడు చూడండి రిజల్ట్ ఏముంది రిజల్ట్ వాల్యూ ఎయిట్ ఎయిట్ రిట్ అని వస్తుంది సో వచ్చిన రిజల్ట్ని మనము ఈ వేరియబుల్లో సేవ్ చేసుకుంటున్నాం చూడండి రిజల్ట్ ఎయిట్ అని వచ్చేసింది ఇక్కడికి ఇప్పుడు దాన్ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇలా ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి చూడండి రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అని ఇవి అండి మెథడ్స్ అంటే సో మెథడ్స్ చూద్దాము యూ కెన్ పాస్ డేటా ఇంటూ మెథడ్ నోన్ యాజ్ పారామీటర్స్ ఈ మనం డేటా పాస్ చేస్తున్నాం కదా సో ఈ మెథడ్ డిక్లరేషన్ దీన్ని పారామీటర్స్ అంటామండి ఇక్కడ పాస్ చేసేదాన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం మనం పారామీటర్స్ క్లియర్ చేస్తాం వాల్యూస్ ఏమైతే ఇస్తాం దాన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం అనమాట సో ఎలా పారామీటర్స్ డిక్లేర్ చేస్తాం తెలుసా చూసాం కదా యూ కెన్ పాస్ డే
దీనిలో మెథడ్స్ని ఇంకొన్ని ఏమేమంటే ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ అన్న మెథడ్స్ అన్న రెండు ఒకటేనండి ఇంటర్చేంజ్గా యూజ్ చేస్తుంటాం సో ఇఫ్ యూ యూస్ వైడ్ ఇట్ డజంట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్ సో మనం మెథడ్ డిక్లరేషన్లో వైడ్ యూజ్ చేస్తామంటే అది ఏమీ రిటర్న్ చేయదు ఓకేనా జస్ట్ ఒక ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ మెథడ్ ఈ మెథడ్ నుంచి మనకి ఏ వాల్యూ ఏం రాదు అదే చూడండి నేను ఇక్కడ ఇంటీజర్ తీసుకున్నాను ఇది రిటర్న్ చేస్తాను మనకి ఇంటీజర్ మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతుంది సో వాల్యూ వస్తుంది కదా సో ఇక్కడ ఇట్లా వాల్యూ వచ్చినప్పుడు ఇట్లా మళ్ళీ వేరేబుల్ తీసుకొని ఏదైతే డిక్లేర్ ఉంటావో అదే డేటా టైప్తో వేరేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఆ వాల్యూని రీచ్ చేస్తాం అనమాట మనం అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసాం ఇదండి సో ఇది దాని మీనింగ్ మెథడ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం వై యూజ్ మెథడ్స్ అప్లికేషన్లో ఒక్కసారి మెథడ్ రాసామంటే ఈ మెథడ్ మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఎక్కడ కావాలంటే ఇంకా పెద్ద అప్లికేషన్స్ ఇంకా క్లాసెస్ డిక్లేర్ చేసి ఈ మెథడ్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ అంటే ఎక్కడ సో ఒక్కసారి రాసి మళ్ళీ మళ్ళీ అడిషన్ ఎప్పుడు చేయాలని మనం అంటారు అప్లికేషన్లో పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్లో మెథడ్ యూజిబిలిటీ చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి ఎందుకంటే మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ పేజెస్లో కానీ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్లో కానీ ఈ యాడ్ యూజ్ చేయాలంటే ఈ క్లాస్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ మెథడ్ వాడుకుంటాం మళ్ళీ మళ్ళీ రాయాల్సిన పని ఉండదు కోడు అందుకే టు యూ రీయూస్ కోడ్ డిఫైన్ ద కోడ్ వన్స్ అండ్ యూస్ మెనీ టైమ్స్ చాలా చోట్ల యూజ్ చేస్తామండి ఇంకా లాస్ట్లో ఒక్క పాయింట్ చెప్పాలండి ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మెథడ్స్ గురించి చెప్పాలి మెథడ్ డిక్లరేషన్ స్టాటిక్ 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 కీవర్డ్ ఇన్ మెథడ్ డిక్లరేషన్ ఇన్ మెథడ్ డిక్లరేషన్ ఓకేనా స్టాటిక్ కీవర్డ్ కీవర్డ్ ఇన్ మెథడ్ డిక్లరేషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు చూడండి నేను ఈ మెథడ్ డిక్లరేషన్లో స్టాటిక్ పెట్టలేదు స్టాటిక్ పెడితే ఏమవుతుందంటే చూడండి నేను స్టాటిక్ కీవర్డ్ పెట్టాను ఎక్ పాయింట్స్ అవసరం లేదు ఇంకా సో స్టాటిక్ చూ చూస స్టాటిక్ మెథడ్ పెట్టాను స్టాటిక్ అని ఇక్కడ మెథడ్ నేను ఇలా మెథడ్ డిక్లరేషన్ స్టాటిక్ పెడితేనే ఇక్కడ చూడండి ఎర్ర వచ్చింది మెథడ్ మెంబర్ కెనాట్ బీ యాక్సెస్డ్ విత్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ రిఫరెన్స్ అంటారు ఇప్పుడు దీన్ని వాయిడ్ వాయిడ్తో ఉండేదాన్ని ఇన్స్టెంట్స్ మెంబర్స్ అంటారు ఓకేనా ఇట్లా స్టాటిక్ పెడితే దీనిలో స్టాటిక్ మెంబర్స్ అంటాం అనమాట ఓకేనా సో స్టాటిక్ మెంబర్స్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామంటే ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఇన్స్టెన్స్ చేసి క్రియేట్ చేయమన్నమాట ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయము దాన్ని ఎలా కాల్ చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా క్లాస్ నేమ్తో ప్రోగ్రామ్ డాట్ స్టాటిక్ ఉంటే ప్రోగ్రామ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ డైరెక్ట్గా వచ్చేసింది చూడండి మెథడ్ నేమ్ ఇప్పుడు ఇంటెలిజెంట్ ఇలా కాల్ చేస్తాం మీకు అర్థమవుతుందా రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పటికీ అర్థం కాకపోతే చూడండి మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అవుట్పుట్ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఈ మెథడ్ డిక్లరేషన్లో స్టా స్టాటిక్ వాడం స్టాటిక్ వా స్టాటిక్ వాడినప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా తీసుకోము అనమాట డైరెక్ట్ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి కాల్ చేస్తాం ఆ మెథడ్ని చూడండి అదే స్టాటిక్ లేదనుకోండి కంపల్సరీ ఆ క్లాస్కి ఈ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ హెల్ప్ ద్వారా ఆ మెథడ్ని కాల్ చేస్తాం చూడండి మనం ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఈ ఇంటీజర్ యాడ్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తాం సో ఎందుకంటే ఈ మెథడ్ డిక్లరేషన్లో స్టాటిక్ లేదు ఒకవేళ దీన్ని కూడా స్టాటిక్ పెట్టినాం అనుకోండి చూడండి అక్కడ కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి చూడండి ఎర్రర్ వచ్చింది అప్పుడే ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది సో స్టాటిక్ యూజ్ చేస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఈ మెథడ్ని కూడా మనం క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి కాల్ చేయాలి ఓకేనా సో అదే అండి మళ్ళీ అవుట్పుట్ సేమ్ ఎందుకంటే క్లాస్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ద్వారా స్టాటిక్ మెథడ్స్ని డైరెక్ట్ క్లాస్ నేమ్ ద్వారా డాట్ యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేస్తాము లేదు అంటే స్టాటిక్ తీసేసి స్టాటిక్ వాడు ఒకరు తీసేస్తే స్టాటిక్ మెథడ్ డిక్లరేషన్లో స్టాటిక్ మాడిఫైర్ లేకపోతే ఆ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ హెల్ప్ ద్వారా ఆబ్జెక్ట్ హెల్ప్ ద్వారా ఆ మెథడ్ని కాల్ చేస్తాం ఇట్స్ క్లియర్ అండి స్టాటిక్ అనేది స్టాటిక్ మె దీనిలో ఏమంటారంటే స్టాటిక్ మెథడ్స్ అంటారు దీనిలోనే ఇన్స్టెంట్స్ మెథడ్స్ అంటారండి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇన్స్టెంట్స్ ఇన్స్టెంట్స్ మెథడ్స్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం సింథాక్స్ అండి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ హెల్ప్ ద్వారా కాల్ చేస్తాం ఇలా ఓకేనా సో అదే స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే డైరెక్ట్ క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ అవుతుందండి అది స్టాటిక్కి నాన్ స్టాటిక్ డిఫరెన్స్
ओके ना मन पारामीटर्स पास चेचु इक रिटर्न टाइप एवना डेटा टाइप मैं डेटा टाइप रिटर्न टाइप यूज इंटीजर का फ्लोट यूज डबल यूज स्ट्रिंग यूज अट्ला सो इवें मेथड्स ओके ना मेथड्स अर्थम कदा गैस एवरना मैं झानल सब्सक्रेबाते इंका इपड़कना सब्सक्रेबेको फ्रेंड्स षेर चयी वीडियो नचिते लाइक चयी थैंक्स फर् वाचिंग See you on next video. Bye bye.